Morjens, äh, joo. No, äh, tämä nyt on ensimmäinen jakso tällaisia melko lyhyitä, äh, lyhyitä juttuja, joissa käsitellään sorvia. Äh, ja äh, nimenomaan vasta-alkajan näkökulmasta. Mä äh, on itsekin aikamoinen vasta-alkaja, joten äh, on vielä hyvässä muistissa, että mit, mitä kaikkea tässä niinku on oikeasti, mitä on tullut vähän yllätyksenä ja niin edelleen. Ja millä tavalla voi tuhota sorvissa aika yksinkertaisesti. <laughs> tota, joo. Ää, ää, no, aloitetaan sitten ää, vaikka noista suojavarusteista. Ää, ää, joo. Ää, ensinnäkin niin tämä vaatetus. Tämä on ihan hyvä vaatetus. Eli mitään löysiä, löysiä ää, Vaatteita ei ole syytä olla. Samoin hiusten, jos on sattumoisin vähän pitkät hiukset, niin on syytä olla kiinni jotenkin. Mulla on täällä tämmöinen ponihäntä ihan... Ah, wow. eh, joo, mun nenä on tukossa. Eh, ja semmoinen ponihäntä niin, että ne ei vahingossakaan mene mihinkään pyöriviin kappaleisiin. Pyörivät kappaleet ja löysät hihat on niin kuin oikeasti kamala yhdistelmä. Eh, joku on sanonutkin, että jos se pyörii, niin siihen ei pidä koskea. Aika hyvä huomio. <laughs> Joo, no tämä on ensimmäinen se, että vaatetus on hyvä, ei ole mitään löysää ja, ja niin edelleen, joka voisi takertua johonkin, johonkin. Toinen juttu on sitten silmät. Silmät pitää suojata. Siis si, siinä ei ole mitään vaihtoehtoja. Tässä on esimerkki ihan, mä oon näitä käyttänyt, nämä on kolme m suojalla sitten ja nämä on ihan jees. Nämä on oikein hyvät. Nämä alkaa olla vähän sumeet, että ehkä nämä olisi syytä uusia. Mutta joo. No, sitten mä näytän pari huonoa vaihtoehtoa. Joo, okei. Okay. No niin, huonoja suojalaseja on silmällä. Sitten ei ole hyvät, mikäli ne ei ole. No, ne on huonot joka tapauksessa. Jos joutuu käyttämään silmälaseja, niin sitten on vaan laitettava, laitettava ne suojalaset siihen päälle. No, nämä on äärimmäisen huonot. Suojelaseja saa myös vahvuuksilla, että kannattaa katsoa sellaista, jos on ikänäkö tai muuten ollut likinäköinen pienen ikänsä tai jotain muuta vastaavaa. Sitten tämmöinen suurennuslasi, niin sanottu optimizer, niin ei tääkään ole mikään kauhean hyvä. Tämähän on äh, tarkoitettu siihen, että voi katsoa tarkasti lähellä olevia asioita ja tässä on niinku se... Äh. Se huono puoli, että tämä ikään kuin, kun olisi tarkoitus suojata niitä silmiä, niin tämä suorastaan kaappaa kaikki, kaikki tota noin, roippeet ja suuntaan ne suoraan silmiin. Ei hyvä. No näiden alle voi kyllä laittaa sitten suojalla, sit, jolloin tilanne on kyllä huomattavasti paljon parempi. Näin. Äh, vielä yksi, joka on, jonka mä otin ensimmäisenä tuolta, joka nyt ei ole suojalla se ei nähdykään, <lacht> niin on, <lacht> onhan nämä cool, mutta tota, äh, ei. Tota, näillä on merkitystä uimarannalla, mutta ei, ei, ei metallityöstössä oikeastaan missään olosuhteissa. Joo. <lacht> S- sitten äh, käsien suojaaminen, jos nyt on ihan pakko suojata käsiä, Mä en suosittele käyttää minkäänlaisia tota, noin, käsineitä sorvissa tai pylväsporakoneissakaan. Onkohan mä näistä jo... No voi ei. No juu. Pau! <tuh> 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 
Eli nämä on nitrilihansikkaat ja nämä on tämmöistä vähän vahvempaa tavaraa. Mutta näissä on kuitenkin se, että nämä kyllä, oho, ei näy nyt ihan helpolla repe. Mutta näillä voi suojata vähän niitä kemikaaleja ja öljyjä, joita on sormissa, niin käsiä suojata niiltä. Paljon parempi tapa suojata kädet öljyiltä ja sun muilta niin on rasvata. Rasvata ne kädet ennakkoon, etukäteen. Heittää niihin kunnon käsirasvat ennen kuin lähtee sorvaamaan, jolloin se öljyt ja rasvat ei imeydy niin helposti sinne, sinne käsiin. No, kyllä niitä voi yrittää suojata niitä käsiä. Mutta missään nimessä ei mitään niin kuin nahkahansikkaita tai muuta vastaavaa, varsinkaan jos sorvaa, eli sorvi pyörii. Ei. Se syy moiseen on se, että kun se sorvi pyörii, niin jos se hanska takertuu siihen kappaleeseen jotenkin, niin se menee se hanska sinne, ja sitten se hanskan sisällä on käsi, se menee kanssa. Ja sitä kättä ei sieltä saa pois, se, se, se menee mukana. Ja lopulta siinä menee... No, riippuu vähän sorvi, että minkä kokoinen sorvi sattuu ole, niin sinne voi mennä vaikka koko mies. No, erittäin ikäviä juttuja. No, sitten vielä yksi tähän turvallisuuteen liittyvä asia, jota kannattaa aina vähän miettiä. Harrastaja on <köhö> verstaalaan usein yksin. Sehän tarkoittaa sitä, että jos tulee joku hätä, niin apu voi olla todella kaukana. Aivan liian kaukana. Ei ole ketään työkaveri vieressä, jolle voi sanoa, ei, ei, auttakaa. Ei, ei onnistu. Ei, ei ole ketään. Vaikka kuinka pyytää apua, niin ei. Joo, Joo no ja mä en näihin, näihin tuohon yläkerran kaveriin luota siinä mielessä, että se tulisi apuihin siinä vaiheessa. Ö, tuota, joo. No, en mä nyt lähde tästä mitään, mitään sen ihmeellisempää suojausaksoa takia. Pitäkää huoli silmistä. Silmät kannattaa ehdottomasti suojata. Kattokaa, että vaatetus on sopiva. Sorvaamiseen sopiva. Öö, öö, voi jättää ihan T-painossakin, voi tehdä, jos sattuu olemaan niin lämpöinen, lämpöinen tota, talli, että sitä kannattaa tehdä. Mulla on täällä parikymmentä astetta, kyllä täällä voi T-painossakin tehdä, jos haluaa. Mutta tota, on aika kuumia välillä ne sorvin lastut, niin on ihan hyvä. Että, juu, ja sen takia tämä ei ole mikään pyhä paita mulla, että tämä on ihan tämän näköinen kuin tämä on, koska tämä on... Öö, joo. Joo, ja vielä ehkä sen verran näistä vaatetuksen materiaaleista, että kannattaa käyttää puuvillaa tai villaa. Keinomateriaalit nailon ja vaikka fleece, niin on siinä mielessä ikäviä, että ne saattaa syttyä palaa. Ja, ja tota, se ei ollutkaan mikään hyvä juttu enää sitten. Se nimittäin semmoinen muovivaate, kun syttyy ihon päällä palamaan, niin sehän... Tota, sulaa siihen ihon kiinni. Ja voi vitjetti. Mulla on johonkin jossain käynyt niin, että mulla, mulla oli fliisi päällä ja mä rälläköin se fliisin kanssa ja se syttyi helmasta palamaan. <laughs> se, onneksi mä huomasin sen. Jos en olisi huomannut, niin se olisi polttanut aika kätevästi koko yläkropa ja tota, sehän ei ole hyvä juttu ollenkaan. Tästä voi käydä vähän sanavaihtoa, että onko parta sopiva, <laughs> sopiva sorvaamiseen. Öö, voi hyvin äkkiä olla, että ei. Mutta joo. No, tässä oli kyllä jo puhetta puheen vuoksi ja puhuvaa päätä teille ihan riittävästi. Seuraavaksi katsotaan vähän, vähän tota, että öö, miten pidetään huolta sormista. Okei. Okay. Tässä on nyt tämä mun sorvi. Ja, öö, tietysti hyvin harvalla vastaajalkajalla on... Öö, Tämä, tällainen sorvi. Tämä on erittäin hyvä saksalainen Weiler. Mutta yhtä kaikki sorvithan on, 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 niissä on samat periaatteet kaikki, riippumatta missä ne on tehty tai kuinka huonoja tai hyviä ne on. Ö, ja nyt tämä, en aio tässä lähteä haukkumaan kiinalaisia sorveja ja syy on se, että ne on ö, sorvilla saadun työn laatu on täsmälleen tekijästä kiinni. Toinen hyvä, hyvä tota asia, mistä se riippuu, niin on, on se, että tekijä tuntee laitteensa. Tälläkin sorvilla saa aikaiseksi ihan täyttä paskaa, kunhan vaan ei tiedä, mitä tekee. <laughs> ja ei tunne tätä laitetta, että mihin kaikkeen tämä pystyy ja mihin tällä ei sitten parane ryhtyä ollenkaan. 
Tuota, joo. No ensinnäkin tämä kokoonpano tällä hetkellä tässä on vähän sellainen, että, että tota, ö, normaalisti ö, harrasteella ei ole esimerkiksi tällaista neliliukapakkaa tuossa. Tämä iso loota täällä näin on karalaatikko. Siellä on vaihteito, vaihteistoja ja siellä on, tässä on niin sanottu ja alennusvaihde. Sillä saa, saa pyörimään täällä jollain varmaan kolmassa nopeudella tai jotain, en mä tiedä paljon se on, mutta se menee hyvin paljon alemmas. Ja tuollahan se näkyykin. 300 per 60, paljon se nyt on? Viisi. Viidesosa nopeudella, joo. Sitä kannattaa käyttää. Tuolla on sisällä hihnat, jotka tota noin, ö, ö, on joko suoraan tässä kiinni tai sitten vai alennusvaihteiston kautta tässä kiinni. Ja silloin kun tarvitaan vääntöä, esimerkiksi suuri, suuria poria, iso pora, niin kannattaa käyttää alennusvaihdetta sen takia, että ne hiinat on kuitenkin kulutustavaraa. Okei. Okay. No sitten siinä on karalaatikko ja tuossa on jotain, se liittyy kierteiden tekoon öö, jotenkin. Siinä on, <laughs> siinä on öö, hieno ja karkea kierre ja sitten kierteet vallan pois päältä tuossa keskellä. Sitten täällä on lisää kierteiden tekoon liittyvää täällä alla ja, ja sitten siellä on semmoinen varsinainen vaihteisto, jo, jolla säädellään tämän koko laitteen nopeutta. Lisäksi mulla on tässä taajuusmuuttaja tässä sormissa, joka vielä lisää antaa vapauksia siihen nopeuden valintaan. Esimerkiksi sen, että sitä nopeutta voi vaihtaa sorvauksen aikana ilman, että, että tota noin, täytyy pysäyttää sorvia välillä. Valtaosa näistä nappuloista ei voi ö, tuota, ö, mennä rukkaamaan silloin, kun sorvi, sorvi toimii. Täällä oikein lukeekin saksan kielellä tosin. Nur im stillstand schalten. Eli ei saa, saa vain silloin, kun sorvi on tööt seis, niin silloin vaihdellaan näitä. Muuten ei. Täällä on muutamia. Täälläkin lukee, että nur im stillstand schalten. Mutta mä tiedän, että esimerkiksi tätä syöttönopeutta voi vaihtaa ja samoin syöttösuuntaa voi vaihtaa ö, vauhdissa. Ö, joo, okei. Okay. Sitten, okei, okay. siinä on sorvin kar, karalaatikko. Sitten siinä on sorvin kara, joka on sellainen putki, joka menee läpi tuosta. Ja tää löytyy, lähes kaikissa sorvissa on putki, <laughs> joka menee sen karalaatikon läpi. Ja, ja se putki on, se putke halkasi on aika oleellinen asia, että kuin iso, iso tango on sinne saa laitettua, nimittäin silloin kun oikein pitkiä kappaleita on, niin ihan hyvä saada se sinne, sinne karan sisälle se putki, ettei se, se ole sitten, no se sorvaaminen on helpompaa, huomattavasti paljon helpompaa. Ja äh, sitten on tietysti kun on kara, niin sitten, sitten on tämä pakka. Ja tässä on nyt on nelileukapakka, joka, jonka mä tulen tässä nyt vaihtamaan. Öö, me emme käytä nelileukapakkaa. Öö, Okei. Okay. Siihen palataan vähän myöhemmin. Sitten tässä alapuolella on, on tota, syöttöön ja kierteiden tekoon liittyviä asioita. Joo. Ja sitten sorvissa on semmoinen oleellinen komponentti kuin kelkka. Öö, kelkka on öö, laitos, joka menee johteiden. Nämä on johteet tässä alla, on tämmöiset hyvin, hyvin tar tarkkuustyönä tehdyt johteet, jotka, joiden varassa se kulkee. Ja, ja tuota, sen, sillä sitten öö, liikutetaan terää kappaleen syrjän, syrjän mukaisesti, jolloin kun se kappale pyörii, niin, niin silloin se, siitä kappaleesta se terä irrottaa metallia. Oh, aika simppeli juttu sinänsä se. Okei, okay, no se on kelkka. Sitten tässä on poikkikelkka, joka on tämmöinen osa, joka liikkuu tämän 90 asteen kulmassa tämän kelkan päällä. Ja, ja se, se taas sillä säädetään, että kuin syvällä se terä kulkee siellä pyörivän kappaleen sisällä. <laughs> Okei. Okay. Sitten lisäksi melkein kaikissa sorveissa on vielä huippukelkka joka ö, on yleensä käsisyöttöinen ö, ja, ja se joutuu niin käsin käsi todellakin syöttämään. Tässäkin on näin. Poikkikelkan ö, syöttö on tässä, tässä on tota, konesyöttö poikkikelkalle ja kelkalle. Ö, ö, semmoinen kiinalainen sorvi kuin mulla oli, niin siinä ei ollut oikeastaan syöttöjä ollenkaan. Kaiken joutui periaatteessa kyllä syöttämään käsin, niin syötöt oli 
mitä oli, mutta ei se, ei se estänyt mitään. Se, se vaan ö, teki siitä hommasta hiukan työlämpää. Ja mä vielä näytän, että millä tavalla voi käsin syöttää niin, että se, on, se syöttäminen on tasaista. Joo. Ö, mitäs vielä? No ei. Tää oli tää kelkkahomma tämä. Sitten löytyy... Melkein kaikista sorveista löytyy pylkkä. Pylkkä on siis tällainen aparaatti, johon laitetaan esimerkiksi poranteriä, tukikärki voidaan laittaa tähän. Ja yleensä siinä on toinen veivi täällä perässä, jota veivaamalla niin se saa tulemaan ulos tuolta. Ja sillä voi kiristää työkappaleen kapan, kapan. pakan ja kärjen väliin voi saada sen kappaleen kiinni, jolloin se on tuettu kahdesta päästä. Ja sillä saadaan aikaan se, että se ei ehkä värise niin paljon. Ja että se on muutenkin stabiilimpi. Lisäksi sillä voi tehdä kartioita tai eliminoida kartioita, riippuu mitä haluaa tehdä. <lacht> Joo, ja siihenkin me palataan vielä jossain vaiheessa. No niin, no sitten sorvi, sorvissa on hy, syytä olla hyvä valo. Ö, tuota, tässä on tämmöinen, mä oon asentanut tähän, tämä on itse asiassa tämä putki täällä taustalla. Tämä on tota vanha suihku, <laughs> suihkuputki. Siellä on piuhat sisällä niin, että ne ei missään nimessä joudu tekemisiin metallilastujen kanssa. Kuuma metallilasti yllättäen saattaa sulattaa, sulattaa tota johdosta eristeen päältä ja siinä sitten mennä. Ja tämä on ledilampu, eli tässä on valoteho ihan, ihan ettei sanoisi riittävästi. Ja lisäksi tämä valo on niin laajalla alueella, että se ei muodosta varjoja. Se, että, että sulla on pistemäinen pieni valo jossain kohtaa, niin se tekee varjoja. Ja ne varjot ei aina ole hyviä. Lisäksi ledilampuissa, ledilampuissa nimenomaan on sellaisia fiitsereitä, kannattaa olla vähän varuilla. Ne saattaa aiheuttaa stroboskooppisia ilmiöitä, eli jos sun pakka näyttää olevan paikalla, vaikka se pyörii. Ei hyvä. Joo. No niin, tämä tästä. No seuraavaksi mä nyt vaihdan tuon, tuon suuren pakan tuohon. Ja nyt asia, asia vähän lähin liikkeelle tuossa ennen kuin sanoit sormi huolenpito, huolenpitoa. Tämä on yksi hyvin tärkeä kappale sormi huol, niin huolenpidossa. Tämä on tämmöistä neljä milliä paksua jotain nitriilikumimattoa. Mä laitan sen aina tuohon johteiden päälle siinä vaiheessa, kun mä rupean irrottaa tätä pakkaa. Tää on painava pakka. Tää painaa aivan, aivan järjettömästi. Ja tässähän, tässä sorvissa niin pakka on kiinni neljällä pultilla täältä takaa. Onpas se nyt jäykkä. Se pitää irrottaa, irrottaa kaikki nämä pultit. Että se, oh. se mitä tässä sorvissa ei ole, niin tässä ei ole vapaa vaihetta. <tos> Olisi kyllä hyvä olla. No niin, nyt, 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 nyt on kaikki irti. Kai. Katsotaan, että ovat. Mä aikoinaan, kun mä tein tämän äh, takalevyt tätä pakkaa varten, tämähän on äh, Bisonin 250-millinen äh, äh, tota, pakka. Ja tämä on äh, sillä rajalla, että onko tämä liian iso tähän sormiin. <tos> ja Mä tein sen verran jämäkän siitä, että se takertuu jo tuohonkin kartion tuolla ja, ja siihen mä joudun käyttämään tämmöistä kumivasaraa, että mä saan se irtoamaan siitä. Jossain kohtaa se sitten lupsahtaa, kun mä oikealla nurkalla lyön sitä. Mä en tiedä, mä en ole vielä opetellut sitä, että mikä nurkka se. Ah, oh, se on irti. Okei. Okay. Tietää siitä, että nämä ruumit kiristyy täällä takana. Okei. Okay. No sitten sit vaan otetaan se syliin sieltä. Äh, eli, aha, no eipä se otetakaan, tässä joutuu vähän taistelemaan näköjään. No, no, no nyt. Ja nyt tämä kumimattu oli valtava hyvä, mä voin laittaa se tuohon kumimaton päälle, että mä saan sitä. Se on nimittäin erittäin ikävässä asennossa tuossa. Niin nyt, nyt mä saan tosta kumimatolta sen kiinni ja laskettua tuonne puupalan päälle tuolle lattialle. Äh, Jatko! Äh, laitetaanpa se 
tää minne se kuuluu. Silloin kun sitä ei käytetä, tää on sitten sen pakan avain. Okei. Okay. No seuraava asia sorvissa on aina se, että on syytä, että nämä kaikki pinnat, jotka liittyy jotenkin tarkkuuteen tai jotenkin niin kuin kappaleiden kiinnittämiseen, niin on puhtaat. Siihen ei uutta pakkaa parannu laittaa ennen kuin on ihan varma siitä, että täällä ei ole yhtään lastuja väleissä. Yes. Sitten tässä on vielä yksi pikkujuttu. Tässä sorvissa on sellainen erikoisuus. Tähän on mahdollista, tämä on Morse 5 kartio täällä. Tähän on mahdollista laittaa erilaisia, muun muassa keskiökärjen tähän, tähän, mutta me ei nyt laiteta. Joten mä, tässä on tämmöinen, siihen tulee sellainen vetotappi, jolla pyöritetään sitten sitä työkappaletta ja sitten siihen tulee niin sanottu lampaan pillu, jolla tota, no, kiinnitetään se työkappaleeseen niin, että se pyörittää sitä työkappaletta ja niin edelleen. Kärkien välissä sorvaamista siis. No, jos täällä ei ole tätä pulttia. Niin tämä on lievästi epätasa painossa, sen huomaa heti kun rupeaa pyörittää vähän vauhdikkaammin, niin tämähän ryökäle rupeaa, rupeaa tota noin värisemään. Et se on syytä olla siellä, se helpottaa kovasti tota elämää. No sitten ää, nyt laitetaan tähän sellainen pakka, joka ää, oletettavasti, jos sulla on uusi sorvi siinä edessä tai uusi ja uusi, mutta sanotaan tämä sorvi, niin sulla on todennäköisesti siinä kolmileukapakka. Mulla on täällä piilossa niin erilaisia pakkoja, mutta kyllä täältä löytyy tämmönen kolmileukapakka kiinni. Tässä on kolmileukapakka. No, noin. Ja siihen liittyvä avain. Joo. Myös tämä on sitten, tässä on samalla tavalla täältä löytyy Mä yleensä kyllä putsaan näin, ja niin mä oon tämäkin tehnyt, tää on ihan puhdas, ei täällä ole yhtään mitään. Ja nyt kannattaa katsoa, että miten päin se... Ja tuon pultin kanssa, jonka mä tähän laitoin, niin siinä ei ole mahdollisuuksia kuin yksi, miten se voi mennä sinne, ja, ja niin päin me sinne laitetaan se. Ja no, tää on muuten huomattavasti paljon kevyempi kuin tää äskeinen. Noin. Se on siellä. Tota, sitten kun tämmöistä kun kiristää paikalleen, niin näitähän ei kiristetä mitenkään niin kuin hampaat irvessä. Toki ne kiristetään eikä löysätä. Noin. Mä vedän ne ensin niin, että ne on niin kuin hollilla kaikki. Että ne ei ole niinku, kiinni. Koska näitä pitäisi olla kohtuullisen tasaisesti, että tämä pakka on tasaisesti tässä kiinni. <lacht> no, tuo taiskin jo olla. Joo. Okei, okay. ja sitten mä vaan kiristän ne. Siis ei tuon edempää. No, voi ih. Siis näin. Tässä tapauksessa se ei tarvitse olla tuon enempää, että se riittää oikein hyvin tuommoinen kireys. Noin. Siellä on kolmileukapakka nyt kai, se viimeinenkin oli tiukka. Oh. Joo. Nyt siinä on sellainen pakka, joka mahdollisesti sunkin sormista kyllä löytyy ihan vakiovarusteena. Tämän pakan lisäksi mulla on tuo nelileukapakka ja lisäksi mulla on sellainen ää, nelileukapakka, jossa on ke itse keskittävät leuat. Se on semmoinen pakka, mitä mä hyvin vähän käytän, koska se ei oikeastaan sovellu milläkään muulle kuin neliskulmasille ja kahdeksankulmasille kappaleille. <laughs> Et kaikki muut niin on, on sitten, joo. Lisäksi tässä pakassa on semmoinen hieno piirre, että tässä ei ole kääntyviä, nämä, nämä leuat ei ole kääntyvät. Vaan nämä on irtoleuvat. Nämä saa irti, ruuvattua irti ja sitten kääntää ympäri ja ruuvata takaisin. Joo, no ne on kääntyvät, mutta niiden toi spiraali tuolla sisällä ei ole kääntyvä. Hieno juttu. Se, se on, se, tällainen 
pakka on periaatteessa vähän tarkempi kuin sellainen, missä vaihdetaan leuat, että saa eri päinne siihen. Joo, no niin. Mitähän sitten vielä voisi tästä pakasta sorvista? No joo, tämmöinen tietysti, tämmöiset sorvithan toimii öljyllä ja rasvalla. Tämä on vanha laite, tämä on se vuodella 70 jotakin. Ja, ja tota, mulla on tässä tämmöinen pieni, pieni rasvaruutta, jolla mä voin painaa rasvaa ensinnäkin. Tuoho, siinä meni aika hyvin. Ja sitten tänne kanssa. No voi vitit. No, täytyy ottaa pois tuo ylimääräinen sieltä. Joo, se on. Mä yleensä tässä pakavaihdon yhteydessä laitan sinne vähän, vähän rasvaa. Ja sitten se jostain syystä sitten se ylimääräinen tulee tuolta pois, joten mä pyyhkäsen sen veksiltä ja hyi kauhe, että se tuli aivan älyttömästi sitä. No joo. Se. Nyt se on paikallaan ja rasvattu. Ja tuo ei enää ole tarpeen tuossa. Sitten. Niin kuin sanoin, niin rasvalla, mutta rasvalla ja öljyllä. No joo, tämmöisessä nyt mennään siihen huolenpitohommaan. Eli on syytä pitää huoli siitä, että nämä johteet on, ettei ne ole kuivat. Ja niiden öljyä, mistä varten mulla on tämmöinen. Tämä on tällainen öljyruutta, jolla voi paina öljyä tuonne. Tuonne, se oli nyt poikkikelkan öljyt siinä. Sitten huippukelkan öljyt. Noin. Se ei paljon tarvi. Tää tulee kun yhden kerran painaa niin liki tee lusikallinen öljy, että onpas se tiukka. Okei. Okay. Sitten johteet. Noin. Oho. Noin. Joo, nämä on syytä öljytä kyllä. Et, ö, tämä ei aina toimi, toimi tota, ihan loistavasti. Tämä on vähän välillä tämmöinen. No nyt se saa sitä öljyä sieltä. Ja vielä tämä viimeinen tästä. Onpa se tiukka. Sen ei pitäisi olla noin. Se on tu tukossa jossain määrin näköjään. No niin. Liiasta öljystä ei ole mitään harmia tässä kohtaa. Se saa aina pyyhkiä pois. No niin, ja katsotaan nyt, jos me saisin nyt sen. No nyt se menee. Yes. Yes. Sinne meni. Joo, eli tällaiset vanhat laitteet, nää toimii öljyllä. <laughs> Joo. Ja sitten vaan nämä ylimääräiset öljyt veks täältä. Joo, ja tässä tulee sitten hyvin nopeasti testattua sekin, että onko, onko tuo maalaus öljypitävä vai ei. Valitettavasti tämän sorvin maalaus ei ollut öljypitävä. Se kuori pikkuhiljaa pois sitä. Se ei tykkää tuosta öljystä lainkaan. No niin, nyt on öljytty johteet, kelkat, tätä mä en vielä öljynyt. Sitten täällä on tosiaan öljy. Öljy silmiä, josta voi katsoa, että mikä on öljyn taso. Näissä on niin ne rattaat, kun tuolla sisällä on, niin ne lilli öljyssä. Ja jos siinä sun sormissa on jotakin tällaisia, niin kannattaa katsoa, että siellä on öljyä. Joo. No, mikä sitten on hyvä öljyä? No, johdeöljy on johdeöljy nimellä kulkee, mutta mulla on tuommoinen kuin Vactra 20, tämä mitä mä käytän tässä. Äh, ihan hyvä. Ja, no. Seuraavaksi mä pidän pienen tauon, mun nenä alkaa oireille, että jes. No niin, aloitetaanpa sitten 
laittaa kappaletta kiinni tähän kolmileukapakkaan. Kolmileukapakkahan on siinä mielessä mielenkiintoinen otus, että periaatteessa tähän voi laittaa kiinni ihan minkä muotoisen kappaleen tahansa. Kolme nurkkaa, kunhan sitä löytyy kolme nurkkaa, mihin nämä leuvat saa kiinni. No ei nyt sentään. <laughs> Haetaanpa täältä yksi neliskulmanen näin, niin kuin ohi menne. Okei, tässä on nyt tämmöinen neliskulmanen palanen. Tämä toki saa kiinni tähän. Joo, ja siinä se on kiinni. Mutta se ei ole keskellä. <laughs> öö, ei. Öö, joo, okei. Okay. Periaatteessa kappaleiden, jota siihen pitäisi laittaa kiinni, niin pitäisi olla pyöreitä. Ja lisäksi näiden se pitäisi olla tasapaksu. Sen takia, että nuo leuvat öö, takertuu siihen mahdollisimman pitkältä matkalta. Siellä on yksi kappale, joka, joka kanssa saa olla vähän tarkka, ja se on tämmöinen kuusikulmanen. Nyt jos tämmöisen kuusikulmanen kappaleen laittaa tänne kiinni, niin sitä pitää periaatteessa vähän hemputella tällä tavalla, että se varmasti keskittyy kuudella ennen kuin kiristää leuot. Nimittäin, jos se on ollut vähän vinossa, no se on nyt olevinaakin, no nyt se lähtikin ihan omine aikoineen siitä. Eli... Mä nyt kiristin sen siihen mukavassa. Se on, tuntuisi olevan kiinni, mutta tämmönen kuuskulmanen palane, niin, niin jos se on vähänkään vinossa siellä, niin se lähtee sieltä sitten lopulta aika helposti pois. Tuota, sen takia sitä pitää siis äh, hemputella vähän siinä, että sen saa paikalleen. Sitten tämmönen pyöreä kappale, niin ei tätäkään ihan tuosta vaan tunketa sinne ja, ja tota, sen kun kiristetään. Voi olla, että se meni hyvin paikalle, mutta ö, tätäkin ehkä kannattaa vähän pyöritellä siellä ennen kuin kiristää tämän pakan. Nyt se on aika hyvin, hyvin paikallaan. Joo, okei. Okay. Sitten kun kappaletta lähtee sorvaamaan, niin... Ö, tässä on yksi sellainen perusasia, tässä on vähän pidempi tanko, joka mä sain jo. Nyt, nyt huomaatte, että se meni sinne karapakan sisälle. Tää taitaa olla 12 millistä tankoa. Ja tota, nyt jos mä ajattelin, että laitetaanpa tuohon kiinni ja sorvataan tuosta. Ei käy, tää on liian pitkä. Ö, joko se pitää tukea kärjellä täältä, tai sitten... No, olipas se tiukka laittaa se lyhyemmälle matkalle. Mahdollisimman lähelle pakan, pakan leukoja. No joo, nyt on markkinat. Tuu nyt ulos sieltä. Öö, ja sitten, öö, tää on se kappale, mitä me tänään vähän ihmetellään. Öö, tai jota me tässä nyt sitten mahdollisesti jopa sorvataan. Mä nyt laitan sen, mä pyöritän sitä siinä hiukan. Ja siinä se on. Ää, tota, joo. Ää, miten nämä leuvot, kun mä kiristän, niin mulla on tässä tämä sininen lätkä, niin mä käytän sitä aina ekana. Ja sit mä kiristän nämä loput, loput tota, vuoron perään. Ää, luulis, että sillä ei ole mitään väliä, mutta sillä hän on, koska sillä sisällä on se spiraali. Ja nää, kun näitä leukoja ää, kiristää, niin se hiukan liikkuu siellä eri puolille riippuen siitä, mitä, ne, mitä näistä on kiristetty. No niin, no nyt meillä on siinä jonkinnäköinen palan. Ja nyt tätähän voi niinku sorvata tota päätyä. Se on siis päädyn tasaus, en mä tiedä mitä se liekään suomeksi, englanniksi facing, otsapinnan sorvaamista. Ja sitten tätä syrjää voi sorvata. Ja tota, mä en tässä jaksossa käsittele erilaisia teräpaloja. Mulla on täällä tietyt teräpalat, mitkä mä oon valinnut tähän tarkoitukseen ja ne sopii hyvin. Tota, mutta kuitenkin yksi asia, minkä mä kyllä käsittelen, on se, että tämän teräpalanhan pitäisi olla täsmälleen keski, keskikohdalla. Tähän on erilaisia mahdollisuuksia tarkistaa se. Mä oon tehnyt yhden työkalun, jolla semmoisen voi tarkistaa. Se voi... Tai sitten mä oon tehnyt toisenkin työkalun. Tää on tämmönen hyvin yksinkertainen värkki. 
laitetaan tuoho ja siinä se. Kolmas on käyttää tuolla kärkeä ja sitten verrata tuo korkeutta siihen kärjen korkeuteen. Okei. Okay. Ja viimein sitten kaikkein tarkin tapa on koesorvaus. Mikäli se terä ei ole keskellä, niin kuin tekee tämän otsapinnan, kun sorvaa, jaha, kaipa siinä on, on siinä ihan hyvät kierrokset. Kun tämmöisen otsapinnan sorvaa, niin siihen tuppaa jäämään semmoinen nä- nökkönen. Okei, no nyt tässä on vähän tämmöistä, mä oon tottunut tekemään tämän tietyllä tavalla. Eli mi- mitä mä teen on se, että mä siirsin tämän... Tämän, ö, ö, kelkan niin, että se hiukan, että se koskettaa tuo terä tuota, tuota pintaa sen korkeimmalta paikalta. Ja sen jälkeen mä vedän tällä huippukelkalla sen pois. Mun hu, huippukelkka on saman suuntainen tuon itse kelkan kanssa juuri tästä syystä, että näin voi tehdä. Jos se olisi vinossa näin, niin ö, se ei olisi ihan niin mukavaa. Kyllä sillä silloinkin voi, mutta ei. Niin helposti. Ja nyt, joo, ja mä lukitsin tietenkin tuon poikkikelkan niin, että se on lukossa. Joo. Ja nythän siitä tietysti lähtee sitten jonkinnäköinen siivu. Ja mä yleensä syöttelen käsin tämän, tämän vaiheen, kun mä tätä sorvaa. Ja nyt kohta nähdään. Siellä ihan keskellä, kun tämä menee keskelle, niin mikäli se terä ei ole keskellä, siis kor- korkeus ei ole oikein, niin sinne jää pieni nökkönen sinne keskelle. Noin, sieltä lähti. Ja nyt se voi tarkistaa sitten ihan, että jäikö sinne vai ei. No tässä nyt ei jäänyt. Ja tähän, tämä kyseinen terä, jota mä käytän tässä, niin ei tee mitään kauhean hienoa jälkeä. Se, se on hyvin karkea jälki, mikä se tekee, mutta toisaalta se on erittäin järeä. Se kestää, kestää tuota, kaiken näköistä niin katkeilevia. Niin kuin tämmöisessä pinnassa yleensä on. Esimerkiksi saha jälki voi olla aika hankala terälle. Et nyt tämä kestää... Mä en ole, tota terää mä en ole onnistunut rikkomaan. Tämä on niin sanottu VNMG. Tota, tätä voi yrittää sitä pinnanlaatua vähän parantaa monella eri tavalla. Yksi tapa on käyttää sitä vähän öljyä ja sitten syöttää hitaasti. Laitetaan siihen vähän öljyä. Laitetaan tuosta 0,25 milliä sisään. Ja sitten syötetään, mä syötän tätä, mä näytän kohta tämän, miten tämä tapahtuu. Periaatteessa tämä kuitenkin, jos tämä pystyy syöttämään tasaisesti käsillä hitaasti, kiinalaisissa sorvissa tai monissa yksinkertaisissa sorvissa ei ole poikkikelkkaan koneellista syöttöä, jolloin tämä ei onnistu koneella. Tässä on, mutta mä en nyt käytä sitä sen takia, kun mä luulen, että aika monella on sellainen sorvi, jossa sitä ei ole. No, nyt se on siellä perillä ja se pinta on huomattavasti paljon parempi. Okei. Joo, muuten asiasta kolmanteen. Yksi asia, mitä te ette tule mun öö, näkee, että mä käyttäisin jo paineilmaa. Sitä mä en sorvilla käytä. Se paineilma öö, öö, siirtää nuo lastut sellaisiin paikkoihin, mihin ne ei normaalisti menisi. Ja ne paikat ei välttämättä ole kauhean hyviä. Okei. No nyt mä kohdistan tämän kameran tuohon kahvaan, niin näette, että miten se käsin syöttäminen äh, tapahtuu. Ensin mä vähän laitan tänne lisää tätä. Näin. Laitetaan sitten öljyä sinne. Noin. Ja sitten laitetaan sormi pyörimään. Tuota kaksi käsi, niin siinä vuorotellaan näitä käsiä niin, että ne Jollain tavalla. Tähän on monta eri tyyliä, mutta 
tällä tavalla se pystyy aika kohtuullisen hitaasti syöttämään ja tasaisella vauhdilla. Tärkeää on, että se ei pysähdy mihinkään. Jos se pysähtyy, niin siihen tulee itse asiassa siihen pintaan monttu sille kohtaan. Ja sitähän me ei haluta. Eli tällä tavalla esimerkiksi voi syötellä kahdella kädellä. Tämä voi monella tavalla tehdä kaksi käsin. Se mikä on tärkeää on se, että tämä ei onnistu yhdellä kädellä. Yhdellä kädellä hitaasti syöttäminen on vaikeaa. Varsinkin jos se veivi on näin pieni. Tietysti jos se olisi vähän isompi, niin se onnistuisi ehkä. No niin, otetaanpa sitten. Eli tuo on asia, joka kannattaa opetella. Sen kanssa joutuu ennemmin tai myöhemmin tekemisiin sen takia, että, että huippukelkka esimerkiksi, niin sen, sen, tota noin, sitä hyvin, hyvin harvassa koneessa on huippukelkassa koneellinen syöttö. Äh, joo. Okei. Okay. No nyt tässä on, nyt me on tehty jo kahteen kertaan siihen hyvä pinta. Tämä on spesifinen tälle sorville. Tässä on nimittäin tämmöinen mahdollisuus, täällä on tämmöinen kelkan pysäytys, joka pysäyttää kelkan täsmälleen tuohon. Ja miksi just tuohon? No sen takia, ettei, ettei sorvata näitä leukoja. Se pysähtyy siihen. No mikä tässä nyt on niin spesifistä tälle sorville, niin on se, että tämä sietää ajaa kiinteään esteeseen tämän kelkan. Hyvin moni sorvi rikkoutuu siinä vaiheessa, kun se ajetaan kiinteä esteeseen. Tämä on tehty niin, että tätä, tämän voi ajaa ja, ja suositellaankin ajamaan, mikäli halutaan pysäyttää se johonkin tiettyyn paikkaan. No nyt sitten, jos tuota ympärysmittaa lähdetään sorvaamaan, niin, niin tota, tässä on monia eri tapoja laittaa tämä työkalu, siis se, että missä kohtaa se on. Mä teen yleensä niin, että mä varovasti käännän tätä poikkikelkkaa niin, että se, se tuntee, kuinka se törmää siihen. Sitten mä otan vähän takaisin, nollasi asteikko, otan vähän takaisin. Niin nyt mä oon lähellä sitä, mutta se ei kuitenkaan vielä kosketa sitä. Ja sitten mä tätä hiissaan niin paljon, että mä näen, että siihen syntyy pieni, pieni jälki. Mä olin itse asiassa 0,25 milliä pielessä. No, se on yllättävän paljon. No niin. Ja nyt tästä nähdään se, että tässä on nämä, ää, ra, nämä naarmut on tällä puolella, mutta tällä puolella ei ole naarmuja. No sehän tarkoittaa sitä, että se kappale ei ole keskellä siellä. Kolmileuka pakkaassa, niin kappale ei ole ikinä. Siis se ei, ta, se ei takaa, kolmileuka pakka ei takaa, että se on keskellä. Ja lisäksi, kun kolmileuka pakasta otetaan kappale ulos ja laitetaan takaisin, niin se ei enää ole samalla tavalla siellä kolmileuka pakassa. Eli sen takia kolmileukapakka on huono, mikäli täytyy olemassa olevaan sorvaukseen tehdä jotain lisää, niin että se menee oikealle kohdalle. Silloin on mietittävä joku toinen tapa kiinnittää tämä kappale. Kolmileukapakka ei ole hyvä. Toleranssi tässä tapauksessa on noin 500. Kohtaan me se nähdään. Nimittäin mä voin katsoa, että kuin, kuin syvää mun täytyy vetästä, että mä saan sen ympäri asti. Niin sehän, silloinhan me tiedetään se. Otetaan sitä nyt vaikka 20, niin katsotaan, että paljonko se on. Mä käytän tässä nyt kyllä syöttöä. Katsotaan nyt se syöttö on noin päin. Tässä aina joutuu arpomaan. No niin, sit se on siinä. Mä otan nyt siitä 20 milliä pois. Ja mä käytän syöttöä tässä, niin nähdään, että tota noin. Okei, no oli se siinä. Nythän se on ympäri asti. Nyt mä voin ottaa sitä vähän pois sieltä pinnasta irti. Katsotaan, missä vaiheessa se tuossa vaiheessa lähti. Me voidaan katsoa, että ei se vieläkään ole. Se on parempi kuin 500 se tarkkuus tässä, ta tässä tapauksessa. No niin, jatketaan tuosta. Tuosta. Eli tähän nyt tekee jonkinlaisen jäljen siihen pinnan laadun. Ei välttämättä kauhean hyvää. Ja no, tällä tavalla sitten voi sorvata johonkin tiettyyn pisteeseen asti tuon. Ajatellaan nyt tämä oli muistaakseni 25 millinen. Niin, tehdään tästä nyt vaikka 20, 20 millinen, siis täsmälleen 20 millinen. 
Siinä on todella huono pinta ja katsotaan nyt mikä se halkasia on. Tässä on kaksi mittalaitetta mitä mä käytän. Ihan tää, tää tavallinen työntömitta ja sitten mikrometri. Jos me tehdään täsmälleen 20 millinen, niin tällä ei pysty mittaamaan 20 milliseksi. Nyt mä tästä katson ensin se, että paljon meillä on siellä vielä jäljellä. No tää sanoo 25,7. Eli siitä pitäisi ottaa 4 milliä pinnasta pois. No mä tiedän, että tämä sorvi pystyy vetämään sen vaikka oletettavasti kerralla sen, mutta ö, otetaan siitä nyt milli, kahden milli lastu. Katsotaan miten meidän käy. Eli siis milli puoleltaan. Tämmönen VNMG on oikein hyvä rouhinta terä. Tällä, tällä saa, saa metallia melko vauhdikkaasti lähtemään. Noin. Ja nyt tässä kelkan pysäyttämissä, pysäyttimessä on se hyvä puoli, että se tosiaan pysähtyy aina samalle kohdalle. Mun ei tarvi huolehtia siitä. Jos tämä olisi käsisyötöllä, niin mä joutuisin, joutuisin siitä huolehtimaan koko ajan, että missä kohtaa se on. Okei, okay. no nyt se on siis öö, noin 23 milliä. Otetaan sitä toiset 2 milliä pois ja katsotaan, kuin meidän sitten käy. Okay. Anteeksi, ei todellakaan ole aivan jotain muuta. 22 millimetriä hän tää on. Ah, mä puhun soopa. No tää on kyllä nyt 22 milli. Siis me yritetään tästä 20 millistä nyt täsmälleen tästä ulko, ulkopinnasta. Tässä nyt kannattaa vähän miettiä ennakkoa, että mitäs mä sen teen. Mä tuun vaihtaa terän, se on se vähän, vähän hienompaa terään, ennen kuin mä vedän ne viimeiset, viimeiset pinnat sieltä. Ja sen lisäksi tästä pitäisi olla semmoinen juttu, että kun, kun, kun tätä pintaa sorvaa ja tiettyyn koko, niin niiden vi, kahden tai kolmen viimeisen kerroksen pitäisi olla yhtä paksut suurin piirtein. Samankokoinen lastu pois siitä. Ja se syy on se, että nämä Terät joustaa ja ne joustaa eri määrän riippuen lastun paksuudesta. Me otetaan sitä nyt puolitoista milliveksi. Jätetään puoli milliä sinne, sinne tota, sitä meidän viimeistä operaatioa varten, viimeiselle terälle. Eli tämän jälkeen se pitäisi olla 20,5 milliä. Siinä. Katsotaanpas nyt sitten esitellä meidän työtömitalla se, mitä se on. Aivan. Työtömitta sanoi, että 20,5, mutta tässä on nyt sitten tämä mikrometri. Okei, siis mikrometrillähän, no, 
siitäkin mä pistän eri, eri video varmaan, että miten, tämä, miten näitä mittauksia kannattaa tehdä, mutta periaatteessa suoraan niin kuin tulee läpi, eli ei tältä, täältä, ei täältä, vaan tuosta ihan keskeltä. Ja sitten sitä vähän hemputellaan siinä. Se on siinä. Ja lopuksi sitten lukitaan tuolla renkulalla se paikalle, niin että se on siinä. Ja öö, tämä on 20,5 milliä hyvin tarkasti. Okei, ehkä se näkyy tuosta. Se on kuitenkin 20,5 milliä nyt. Aika täsmälleen. Ja nyt me vaihdetaan siihen terä. Sitten tässä on tämmöinen hyvin öö, terävä. Se on kuin kissan kynsi, tuo terä, ja, ja tuota, tällä pystyy tekemään, ottamaan hyvinkin ohuita siivuja. Se pitää saada tuonne päähän kohalle, tuonne reunalle. Sitten vaan vähän käynnistän tätä, ja hyvin varovasti huippukelkkaa siirrän lähemmäs. Lopulta se hipasee sitä takapintaa sieltä. Nyt se taitaa olla. Joo. Okei. Okay. Se on siinä. Ja sitten meidän täytyy vielä tää äh, halkasia mukana laittaa myös. Se on siinä. Okei, okay, nyt se terä on niinku sellaisella paikalla, että se äh, on halkasia mukaan oikein ja myöskin tämän pituuden suhteen oikein. No nyt me halutaan tietysti hyvä pinta siihen. Ja näillä kolmella viimeisellä tai kahdella viimeisellä työstöllä, niin niiden pitää tosiaan olla samanlaiset niiden, niiden tota, ää, kerroste. Ja nyt kun siellä on 0,5 milliä jäljellä, niin me otetaan siitä 0,25 milliä pois. Siitä saatiin 0,25. Ja nyt me puolitetaan syöttönopeus vieläpä. Joo. Ja jos käyttää... Ää, öljyä tässä, niin sitä on sitten käytettävä loppuun asti. Eli ei yhtä kerrosta öljyn kanssa ja toista öljyttä. No niin, siitä mennään. Katsotaan, minkälaisen jäljen tämä terä tekee. Siis 0,25 milliä äh, 20,5 milliä halka siellä olevasta kappaleesta. Ja perinteisesti tämä terä on tuottanut erittäin hyvä, hyvänlaatuisen pinnan. Ja koska tämä on paska terästä, niin se ei katke tuo lastu todellakaan. Niin kuin näkyy. <tos> Oi paska. Lisäksi tässä terässä on se hyvä puoli, että tässä on niin pienet nuo voimat, että mä voin keskeyttää tämän syötön ja vetää sen takaisin sieltä. Näin. Ja noin. Eli jos terässä ei ole kovasti voimia, siis reikkuvoimia, niin näin voi tehdä. Laitetaan se tuohon. Jos pitää esimerkiksi siivota tuommoiset hölmöt lastut pois sieltä. Ja sitten tämä vaan jatkaa siitä samasta kohtaa, mihin se lopetti edellisellä kohdalla. Ja nythän meillä pitäisi olla sitten tämän jälkeen siinä 0, 20,25 milliä pitäisi olla se halkasia nyt. Katsotaan onko vai eikö. Siinä. Ja tämä pinta on uskomattoman hyvä. Se on täysin sileä. Todellakin. Katsotaan, onko, onko pinta se mikä, tai halkasia se mikä mä kuvittelin, että se on. No, ei ole. Tää on juuri tää, että vaikka sä kuinka yrität, niin se ei mene. Eli tää on 20.2 tai 20.19. Eli se on nyt 20.2. Tai 20.19. Ja jos me kerran 20 milliin tähdättiin, niin no, nyt sitten siihen pitää vielä laittaa siis 0.19 milliä pois siitä pinnasta. Joo. Ja koska tämä on nyt taas kerran tämä, että tässä on, niinku, on käytetty öljyä edellisellä kerralla, niin sitten käytetään nytkin. 
laitetaan siihen öljyt. Siis todellakin tässä on nyt kyseessä paskarauta, johon on yleensä erittäin hankala saada hyvää pintaa. Ja äh, mä nyt näytin tässä sellaiset terät, millä sen saa aikaiseksi. Äh, näistä mä voisin suositella äh, ennen kaikkea tota VNMG, sitä kuuskulmasta tai kolmikulmanen tai mikä kulmanen se nyt onkaan. Sitä, niin kaiken näköiseen rouhintaan on erittäin kestävä terä. Ja, ja tota, niitä saa, niitä myöskin saa paljon ja niihin saa myöskin piti. Okei, okay, nyt mä haluan siivota tuo älyttömät lastut tuolta alta pois ennen kuin jatketaan yhtään pitemmälle. Opas ne tiukassa siellä. No, pois sieltä ne. Tuommoista lastut saattaa rikkoa tuo terän, kun ne menee tuota takareunaa vasten painuu. Et sen takia mä en halua, että siellä on mitään hirveästi pöheikköä niitä. Nythän siellä ei ole, että tää, meni, tää loppui hyvin kaikki hyvin. Siin. Nyt meillä tässä pitäisi periaatteessa olla aika täsmälleen 20 millinen äh, sylinterimäinen pinta. <laughs> Se. <köhön> no, se on 20.0. Taitaa olla piste 5, 5 mikronia yli. Ö, jos se pitää saada tasan 20, niin tästä eteenpäin ei enää tehdä sorvilla, vaan se tehdään mahdollisesti hienolla viilalla tai hiotapaperilla. No vielä semmoinen asia. Nythän me on tähän tehty hieno, hieno 20 millin pinta, jolla ei nyt ole kyllä mitään käyttötarkoitusta. Me vaan näytin sen, että miten tämmöinen tarkka, tarkka tehdään. Ö, ö, eli siis periaatehan oli se, että ensin Tuodaan se lähelle sitä oikeaa mittaa. Sen jälkeen katsotaan sopivampi terä, millä se loppu, loppu tehdään. Ja sitten kaksi tai kolme viimeistä kerrosta otetaan pois yhtä paksuina kaikki. Ja, ja tuota, <köhö> koitetaan pitää ne olosuhteet samoina. Eli jos oli syöttööljyä ekalla kertaa, niin sitten on kaksi toisella kertaa ja niin edelleen. Leikkuöljyä tarkoitan. Öö. Tietysti tämmönenhän on aivan kamala. Siinä on tota, nyt teräviä nurkkia. Tähän voi yrittää käyttää tuommoista niinku ihan... Ö, ö, semmoista ö, viisteytyspalaa, jolla sen nurka voi napsasta pois siitä. Mä kyllä käytän viilaa. Ja no nyt, nyt sitten tässä on tämmönen viila ja tässä on kahva. Sorvilla kun viilataan, niin siinä on syytä aina olla kahva siinä, so, siinä viilassa. Ja jos tämän nurkan haluaa nätiksi ja hyväksi, niin se aloitetaan, että tätä viilaahan ei pidetä samassa asennossa, vaan se niinku pyöräytetään tuosta tuon nurkan ympäri näin. Ja sen jälkeen siinä, siihen tulee semmoinen mukava pyöreä nurkka. Se ei ole iso se nurkka ja mä en todellakaan painanut tätä, tätä viilaa siihen. Varsinkin kun tuo tuommoista hemmeti paskarautaa, joka on pehmeää. Okei. No nyt on sorvattu ensimmäinen ö, kappale. Seuraavassa jaksossa sitten katsotaan vähän lisää sorvaamista. Ö, mennään sisäpuoliseen sorvaukseen, mutta ö, joo. Eli Tämä jakso olikin nyt tässä. Ei muuta kuin seuraavaa jaksoa sitten vaan ja hei hei!